Hello students, in the video we will see characteristics of internal energy. So last video we will see what we are going to do in the last video. So internal energy is going to be one system that we are going to be constituents of the total energy. We are going to be the total energy. Now we will see the energy characteristics. So first point, it is an extensive property. So, நம்ம properties படிக்கும் போது, 2 different types of properties படிச்சிருப்போம். ஒன்னு வந்து extensive property, இன்னோனு வந்துடு intensive property. So, extensive property அப்படின்றது, the property which depends on mass or size of the system. So, இப்போ, internal energy அப்படின்றது, அந்த systemல் எவ்வளோ amount இருக்கோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிருதான் என்ன அகப்போது, change அகப்போது. So, நம்ம அப்பு exampleுக்கு n எடுத்துக்குறோம். n வந்து நான் 1 mole எடுத்துக்குறேன் அப்படினா, அதுக்கு ஒரு internal energy எனக்கு கடைக்கும். So, x அப்படின் எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்னுடை n value நான் 2 moles அப்படினு மாத்திரேன். So, என்ன பண்டு U உம் automatica என்னாகும் இது X அப்படினா இது என்னவா மாரும் 2X அம்மாது So நம்லுடைய number of moles increase பண்ணும் பொழுது internal energy என்னாகுது increase ஆகுது So இந்த அடத்தல internal energy அப்படின்றது it depends on the amount of system present amount of substance present in the system ஒரு systemல எவ்வளோ substance இருக்குதோ அது base பண்ணிதா இருக்குது அதனால it is an extensive property ரெண்டாவது பார்த்தும் அப்படினா, it is a state function. So, ரெண்டு different types of functions பார்த்திருப்போம் ஒரு systemுக்கு, ஒன்னு state and இன்னோனு வந்துடு path function. So, state function அப்படின்றது, which depends on a specific value of the state. ஒரு stateல இருக்குக்குடிய, values are based பண்ணி, and does not depend on the path by which the initial state is converted into final state. So, final state எப்படி reach ஆச்சி, அப்படின்றத பார்த்த consider பண்ணாம் variables அம்மட்டும் values அம்மட்டும் depend பண்ணிருந்துச்சினா, அது வந்துடு state function. So, இங்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படினா, internal energy is a state function because it depends on the variables. என்ன variables depend பண்ணது அப்படினா, it depends on state variables like pressure, volume, temperature and number of moles. So, இதைதான் என்ன பண்ணது, depend பண்ணதே தவிர்த்து, initialல இருந்து, initial stateல இருந்து, final stateுக்கு எப்படி மாருச்சி, என்ன வழியா இது வந்து final stateர் recharge இன்று அப்படின்ற பார்த்த இது வந்து depend பண்ணல. So, it does not depend on the path by which the initial state is converted into final state. But it depends on this variable. In the initial state, there is a volume, there is a n. There is a final volume, there is a n. It depends on the amount of substance. It depends on the amount of substance present in the system. It depends only on the state variables like pressure, volume, temperature and n. So, அதனால இதை வந்துடு நம்ம state function அப்படினு சொல்டும். அடுதது change in internal energy, delta u is equal to, நம்ம first day வந்து internal energy படிக்குமோது படிச்சிருப்போம். So, இந்த அடுத்தில் அது என்ன பண்ணு state function அப்படின்றது நால இங்கைக்கான value, இங்க வாரத்துக்குள்ள value, ரும்ப ரும்ப முக்கியம். So, it depends on the specific values of specific states. அப்போம் இதுக்கு ஒரு energy இருக்கும், இதுக்கு ஒரு energy இருக்கும். அப்போம் total இந்த processல, initial and final வருக்கு எவ்வளோ energy இருக்கு அப்படின்றது நாம் எப்படி calculate பண்ணம் முடியும். Change வைச்சுதான் calculate பண்ணம் முடியும். என்ன internal energy நாம் absolute value வா calculate பண்ணம் முடியா. So, thermodynamic வந்துடும் அப்படினாவே, அந்த அடத்தில நாம் எது calculate பண்ணது நாலோ, நாம் change வைச்சுதான் so delta U is change in internal energy. So change in internal energy நாம் எப்படி calculate பண்ணம் முடியும் இந்த final value minus initial value. So final value நாம் என்ன நேடுதுரும் UF நேடுதுரும் initial UI நேடுதுரும் So இந்த அடுத்தில UF கும் UI கும் நாம் எடுதும் So எப்படி எடுத போரும் U, F அப்படின்றது internal energy of the system 
in final state. அப்ப U I அப்படி இன்றது எப்படி எழுதுவோம் நம்ம U I is internal energy of the system in initial state. So, அப்பா, delta U is equal to UF minus UI. இப்பா, அடுத்தது நம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா, அடுத்த போய்ண்டுக்கு போரும். So, fourth point வந்துட்டு, ஒரு cyclic processல, இன்ன cyclic process. இன்ன cyclic process, delta U value எவ்வளோ இருக்கப் போது? Is equal to zero. So, cyclic process நான் நம்ம படுச்சிருப்போம். So, இங்க start ஆகுது, system நுடை initial state இங்க start ஆகுது, so இது various process undergo ஐட்டு, திருப்பி என்ன பண்ணது, அதே starting point கு வந்திர்ச் சப்டினா, ஒரு cycle வந்து complete ஐடுச்சி, so different processes இருந்தாலும், starting ஓ, end ஓ, ஒரே அடத்தில முடிரது நால, இதில change வந்து எவ்வளோ இருக்கப் போது, zero இருக்கப் போது, அது நால, delta u is equal to zero, அடுத்தது, நம்ம இங்க calculate பண்டுல்லியா, uf UI யும் இதில UF அதாவது internal energy of the system in final state is less than the internal energy of the system in initial state so UF ஓட value UI நுடைய value விட so இங்க வரக்குடிய value இங்க இருக்குடிய starting value விட குறைவா இருந்துது நான் நம்லுக்கு change in internal energy எவ்லோ கடைக்குன் பாக்கப் போரும் so delta U is equal to எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம் UF minus UI which is equal to நமக்கு ஒரு negative value கடைக்கும் so delta U வந்து நம்லுக்கு என்ன வா கடைக்கும் அப்படினா negative so நம்ம வந்து simple ஒரு example இது எப்படி negative வருதுன்றத புரிஞ்சிகர்த்துக்காக ஒரு example எடுத்துக்கும் so rough வாதான் எடுக்குறோம் so நம்ம வந்துட்டு temperature எடுத்துக்கலாம் initial temperature வந்துட்டு 283 Kelvin So, final temperature வந்துட்டு 273 Kelvin எடுத்துக்கும். So, temperature தான் நம்ம எடுக்கிறோம். Okay, வா. So, இப்போ இதில வந்து நம்ம delta U எடுத்தோம் அப்படினா, எப்படி calculate பண்ணோம் UF minus UI. So, 273 minus 283 Kelvin, which is equal to நம்மிலுக்கு எவ்வள வரப்போது, minus 10 Kelvin. So, delta U வின்னுடைய value நம்மிலுக்கு என்ன வாருக்கு? Negative வாருக்கு. So, இது வேறு ரப்பாதாம் ஒரு negative காமிக்கிற்று காகதா இது எடுத்திருக்கும். So, அடுத்த போய்ண்டு, if UF is greater than UI இருந்துது நாம் delta U is equal to UF minus UI which is equal to நம்லுக்கு என்ன value கடைக்கும்? Positive value கடைக்கும். So, இதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு example எடுத்து, எப்படி positive வருதுன்றுத மட்டு பாத்திருவோம். So, exampleுக்கு, U I வந்துட்டு 273 Kelvin எடுத்துக்குறோம் U F வந்து 283 Kelvin எடுத்துக்குறோம் So, அப்பா, delta U is equal to எவ்லோ கடைக்கும் நம்லுக்கு U F minus U I So, 283 minus 273 Which is equal to 10 Kelvin Which is a positive value So, positive negative காகுதான் இந்த example நம்ம பார்த்திருக்கும் வேறு எதுக்கும் கடையாது. So, rough calculation நான் இது. So, characteristics of internal energy அப்படினா மொத்தும் 6 point நம்ம சொல்லும் ஒன்று it is an extensive property. இன்னும் it is a state function. அதுக்கப் பிற change in internal energy delta U is equal to UF minus UI. ஒரு cyclic processல இன்ன cyclic process delta U is always equal to zero. If the value of UF is less than UI, delta U is negative. And if UF is greater than UI, delta U is positive. So, எல்லார்க்கும் characteristics of internal energy புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். Thank you.